In the video, learn about physiotherapy, physiology, blood and body fluids, two more questions, part 3, pack up Part 1, part 2, this is the end of the video, two more questions, that's the answer. In the video, learn about balance, four questions, pack up So, starting with question number 13, clotting factors, what are you talking about? So, blood, namlika, blood vessel rupture agar apa, blood clot ago abdi na meir karna hai baat ando. Abdi blood clot agar dikhe na, our body la, na our blood la mukhe maana padi moon chemicals irkano, and the padi moon chemicals ada na our clotting factors abdi na solro. So, blood clot agar no na, adik teva padra padi moon chemicals na our blood la irkano, and the padi moon chemicals yon seethe da clotting factors abdi na solro. So, substances necessary for blood clotting are called as clotting factors. This is the clotting factors. All of them are called factor 1, factor 2. There is one clotting factor. Factor 1, fibrinogen. Factor 2, prothrombin. Factor 3, thromboplastin, which is also called as tissue factor. Factor 4, calcium. Factor 5, label factor or pro-axillarin or axillator globulin. Factor 6, इधर अपना नेम मंदी इधर के दानिया स्पेसिफिक आए क्ले, डिस्टेस फैक्टर 6, एंड इधर अपना प्रेजेंस इधर अपना प्रेजेंस कोड इन्होंने इधर कैनफॉर्म पन ले अब डिंग सोलेर कहाँ है? फैक्टर 7, स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, विच इस आल्सो कॉल्ड एस एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, Hageman factor, इद किन्नोर बेर contact factor, factor 13, fibrin stabilizing factor, which is also called as fibrinase. So, these are the 13 clotting factors present in the blood, which is necessary for clotting. Okay, so, in the body moon clotting factors, और नियम यू निगा, कंडिपा मनपाड़ मनी दागनो, this is an important two mark question. So, moving on to the next question, question number 4, blood grouping ना इनने आप डेन केर गांगा है. There are two types, two systems in the blood grouping. ABO grouping is one or RH grouping. What do we do in the ABO grouping? What is the antigen in the blood? The blood is A group, B group, AB group, or O group. This is the ABO system. What is the antigen in the blood? The blood is the group. For example, what is the antigen in the blood? The blood is A group. B antigen is the B group. Two antigen is the AB group. Two antigen is the O group. Who is the O group? So, what antigen is the blood? A, B, AB, or no one is the B group. If we have a group of blood, that's called ABO system. If we have a group of blood, that's called ABO system. That's why we have a group of blood. If we have a group of blood, we have a group of blood. If we have a group of blood, in the D-antigen blood, the blood is positive, D-antigen is not, the blood is negative. D-antigen is R-H antigen, R-H factor is also known. So, R-H factor is not, the blood is positive and negative. A-antigen, B-antigen, this is how it is present, the blood is A-B, A-B, O-B, A-B, 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 a antigen is not RH antigen, so the blood is A negative. In the blood, A antigen, B antigen are not the same. R antigen is not the same, so the blood is AB positive. So, now we are going to do the grouping. Question number 15, Hazards of Blood Transfusion. What is the definition of blood transfusion? Blood transfusion is not the same as the blood in the blood. The blood is not the same as the blood. The blood is not the same as the blood. We will transfer the blood to the other side. This is the same as blood transfusion. So, the blood is not the same as the blood. This is the same as the blood transfusion. In the blood transfusion, there are hazards and dangers. There are four hazards. Number one, transfusion reaction. Transfusion reaction is the same as the transfusion reaction. The mismatched blood is the same as the patient is in B group. If we have the A blood, we will have the transfusion reaction. If the patient is in B group, we will have the A antigen in the body. If you have the A antigen in the blood, you will have the A antigen in the B group. If the B group person is in the body, that is the transfusion reaction. 
பேஷண்டோட பாடியில் என்ன ஆன்டிஜன் இல்லையோ அந்த ஆன்டிஜனை நீங்கள் வெளியிலேருந்து புதுசாக ஏற்ற முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்மேட்சடு பிளட் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கோ அதே ஆன்டிஜன் பிளட்டை ஏற்றாமல் தப்பான பிளட்டை ஏற்றுனா அதனால் வரக்கூடிய ரியாக்ஷன் தான் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ஹசார்டு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் மேசு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்னால வரக்கூடிய ரியாக்ஷன் பேஷண்ட்டோட பாடியில் எவ்வளோ பிளட் இருக்கோ அதை விட அதிகமான பிளட்டை நம்ம வெளியிலேருந்து ஏற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க பாடியில் நடக்கிற ரியாக்ஷன் தான் மேசு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூணாவது பால்டி டெக்னிக்ஸ் ட்யூரிங் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஸோ பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுறப்ப ப்ராப்பராக ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணாமல் இல்லை ப்ராப்பரான மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாமல் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுற ப்ராசஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணால் அதனால் வரக்கூடிய அதனால் வரக்கூடிய டேஞ்சரை நம்ம வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் டியூ டு ஃபால்டி டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்பர் ஃபோர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம் எப்போ நம்ம வந்து பிளட்டை ஒருத்தர் பாடியிலேருந்து இன்னொருத்தர் பாடிக்கு ஏற்றுறோமோ அப்போ இந்த பிளட் டோனார் பிளட்டை கொடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை பிளட்டை வாங்குறவங்களுக்கு பரவுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனில் ஏதாவது ஃபால்டி டெக்னிக்ஸ்னால அவங்க பாடியில் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம் மேசிவ் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் வரலாம் மிஸ்மேட்சடு பிளட் ஏற்றுறதுனால டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் வரலாம் இது நாலு தான் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனோட ஹசார்ட்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிப்பீட்டட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இதோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் இந்த கான்செப்டை நான் டீட்டெயிலாக ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு இங்கே கமெண்டில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க மதர் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் பிளட் இருக்கிற பேபி டெலிவரி ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டாவது தடவை அவங்களுக்கு இன்னொரு பாசிட்டிவ் குரூப் இருக்கிற பேபி அவங்க கன்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இவங்களோட நெகட்டிவ் பிளட்டும் அந்த பேபியோட பாசிட்டிவ் பிளட்டும் மிஸ்மேட்ச் ஆகிறதுனால அங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து எரித்ரோபிளாஸ்டோஸ் ஸ்பீட்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கண்டிஷனில் அந்த குழந்தைக்கு அதோட பிளட் இல்லை நிறைய எரித்ரோபிளாஸ்ட் இருக்கும் எரித்ரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி ஆர்பிசி மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பிளட்ல இறங்கும் அது வரைக்கும் அது போன் மேரோல தான் இருக்கும் ஸோ ஆர்பிசி மெச்சூர் ஆகாமலேயே பிளட்ல இறங்கிடுச்சுன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வந்து எரித்ரோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி இந்த மாதிரி இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி ஃபீட்டஸோட பிளட்ல நிறைய இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம எரித்ரோபிளாஸ்டோஸ் ஸ்பீட்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு என்ன காரணம்னா பேபிக்கும் மதருக்கும் இருக்கிற இன்கம்பேட்டபிலிட்டி மதர் வந்து நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பா இருந்து செகண்ட் பேபி பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பா இருக்கிறப்ப தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேபி பாசிட்டிவாக இருந்தால் மதர் நெகட்டிவாக இருந்தால் எந்த ரியாக்ஷனுமே நடக்காது ஏன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியறதுக்கு இந்த வீடியோட கமெண்ட்டில் இருக்கிற எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் பீட்டாலிஸ் கொஸ்டினை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஆல் ஃபார் பிளட் அண்ட் பாடி ஃப்ளூவிட்ஸ் டூ மார்க் கொஷன்ஸ் 